Hey Leute und willkommen zurück zur Logik. So, ich sag mal wieder Logik, ähm, weil wir mal wieder was anderes machen. Und zwar keine Prädikatenlogik, kein gar nichts. Ähm, wir nähern uns dem Ende der Serie und ich möchte euch jetzt noch ein paar kleine andere Logiken zeigen. Oder die anderen Logiken kurz zeigen, klein sind sie nicht gerade. Ähm, hört sich blöd an, es gibt tatsächlich verschiedene Logiken. Das heißt, ähm, ja, ich zeige euch einfach die verschiedenen Logiken. Zum Beispiel Aussagenlogik hattet ihr jetzt schon, Prädikatenlogik erster Stufe. Um, und jetzt möchte ich euch die Modallogik zeigen. Modallogik ist eigentlich ziemlich cool, um, weil man damit nicht nur sagen kann, es ist etwas wahr oder es ist etwas falsch auf jeden Fall, sondern man hat die Möglichkeit zu sagen, es kann etwas wahr sein oder es ist auf jeden Fall falsch oder es ist auf jeden Fall wahr, sowas in der Art. Genau, und dazu hat man ein paar neue Symbole gebraucht. Das eine ist das hier, das nennt sich Box und das andere nennt sich Diamond, also Diamond. Box und Diamant, das hier ist Box, das ist Diamant, sieht schon so aus irgendwie. Und ähm, ja, Box bedeutet jetzt, irgendwas ist auf jeden Fall wahr, während Diamond bedeutet, irgendwas ist möglicherweise wahr. Ähm, was das alles mit sich bringt, zeige ich euch am besten anhand von einer kleinen Grafik. Und zwar, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir haben hier sowas wie einen Automaten. Für die, die nicht wissen, was ein Automat ist, ist nicht so schlimm. Ihr braucht nicht unbedingt verstehen, was das Ding ist, sondern ihr müsst verstehen, was ich jetzt gleich mache. Okay, ähm, und zwar fängt man bei einem Automaten immer bei einem Zustand an. Das heißt, wir sind gerade in einer Welt, wo irgendwas ist. Zum Beispiel, ähm, wir sind in einer Welt, in der ich gerade Spaghetti Carbonara gegessen habe, was ich tatsächlich gerade getan habe. Und das hat den Zustand P. Das bedeutet, die Variable P, die dafür steht, dass ich gerade Spaghetti gegessen habe, ähm, die ist wahr in, diesem, in dieser Welt. So. Wenn jetzt gerade vielleicht genauer definiert wird zum, äh, zu einer Stunde, das heißt, ich habe in der letzten Stunde Spaghetti Carbonara gegessen, dann kann ein bisschen Zeit verstreichen und plötzlich wird die Variable falsch. Und sowas wird dann zum Beispiel durch so einen Übergang modelliert, also so ein Pfeil von einem Zustand in einen anderen Zustand. Das bedeutet, hier ist P noch wahr und hier ist P schon wieder falsch. Naja, aber wenn ich ein paar Stunden keine Spaghetti gegessen habe, dann kriege ich Hunger und das wäre Q. Okay, das heißt, hier ist dann die Variable Q wahr und die Variable P ist falsch. Man schreibt aber nur die hin, die wahr sind. Man kann auch die falschen hinschreiben, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber ich schreibe jetzt einfach mal nur jeweils die hin, die wahr sind und die anderen sind automatisch falsch. Gut, so und jetzt habe ich die Möglichkeit, irgendwie diese Dinger auszudrücken. Zum Beispiel kann ich sagen, im nächsten Zustand gilt Q auf jeden Fall. Das heißt, ich weiß, im nächsten Zustand habe ich Hunger. Und ich weiß, dass in meinem, im nächsten Zustand mein letztes Essen schon eine Weile her ist oder sowas. Ähm, ja, und das kann ich durch Box und Diamond modellieren. Und so kann ich für jeden Zustand, also für hier, für diesen Kreis, und für diesen Kreis kann ich verschiedene ähm, Formeln angeben, die da drin wahr sind. Zum Beispiel ist hier P wahr. Das wissen wir, ähm, weil wir haben es ja gerade hingeschrieben, P ist wahr. Wir wissen aber auch, Box Q weil, warum Box Q? Naja, ich weiß, in jedem Fall ist Q in meinem nächsten Zustand wahr. Ich kann von diesem Zustand hier, weil ich nur diesen einen Pfeil habe, kann ich nur hier landen. Und ich kann nicht in dem Zustand hier unten landen, in dem zum Beispiel keine Variable wahr ist oder wenn ich jetzt hier hinschreibe, beide Variablen wahr sind. Ähm, ich kann nur dem Pfeil entlang gehen und das heißt, ich lande auf jeden Fall in diesem Zustand hier drüben rechts. Um, und hier ist Q auf jeden Fall wahr, das heißt Q ist nächstes Mal oder im nächsten Zustand auf jeden Fall wahr. Anders wäre es jetzt, wenn ich, äh, Moment, anders wäre es, wenn ich hier runter gehe und hier unten keine Variable wahr ist. Das wäre dann zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, ich habe mich tatsächlich mal satt gegessen und habe keinen Hunger mehr, habe aber auch schon eine Weile nichts mehr gegessen, was quasi nicht vorkommen kann, deswegen ist der Peil komisch, aber ist egal. Um, dann wäre dieses Box hier falsch, denn ich habe ja nur die Möglichkeit, dass Q wahr wird, was um, den Übergang hier modellieren würde. Wenn ich hier lang gehe, über diesen Pfeil, Sekunde, ich schnappe mir einen Pinsel, um, wenn ich hier entlang gehe, dann bedeutet das, dass ich auf jeden Fall danach Q wahr habe. Aber wenn ich hier lang gehe, dann ist Q falsch. Und deswegen habe ich nur die Möglichkeit, dass Q wahr wird und sowas modelliere ich eben mit Diamond. Ups. Also P und, oh, jetzt habe ich es noch geschrieben, nicht so schlimm, P und Diamond Q. Okay, 
So, das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, dass in meinem nächsten äh, Zug sozusagen oder im nächsten Zustand Q wahr wird. Aber es muss nicht sein, sondern es kann auch falsch werden. Achtung, kurzer Einschub an der Stelle. Ähm, wir können auch modellieren, wenn was falsch ist. In dem Fall wäre jetzt hier, also in diesem ersten Zustand wieder, ähm, im, im nächsten Zustand ist auf jeden Fall P falsch. Denn hier ist P falsch und hier unten ist auch P falsch. Das sieht dann so aus. Box not P. Achtung, es kommt wirklich darauf an, wo ihr dieses not hinschreibt. Box not P bedeutet so viel wie im nächsten Zustand ist P auf jeden Fall falsch. Während ähm, not box P bedeutet einfach nur, es stimmt nicht, dass im nächsten Zustand auf jeden Fall P gilt. Das heißt aber immer noch, box not P wäre ich, ähm, wär ich, oder das, was ich hier geschrieben habe, not box P, das ist hier unten auch noch wahr, wenn ich hier ein P dran schreibe. Denn es, es geht auf jeden Fall. Ähm, in meinem nächsten Zustand ist P nicht in jedem Fall wahr. Das wäre hier der Fall. Aber, ähm, wenn ich das hier wieder zurück mache, box not p heißt, in meinem nächsten Zustand ist auf jeden Fall p falsch. So. Ähm, genau, und so viel zu Diamond und Box. Ich kann meine Formel hier oben natürlich so akkurat wie möglich machen. Äh, je akkurater, desto genauer stimmt es halt mit dem, mit dem Schaubild überein. Und ja, der Automat oder dieses, dieses Gebild hier kann auch beliebig komplex werden. Das heißt, ich kann hier auch sowas haben wie, ich gehe von, Zustand, von diesem Zustand hier wieder in denselben Zustand über, ähm, was dann als Schleife bezeichnet wird. Das heißt, in meinem nächsten Zustand habe ich auf jeden Fall P noch als Möglichkeit hier, weil ich kann ja auch gerade wieder in denselben Zustand zurückgehen. Geht auch. Okay. Um, ja, und diese Formel kann ich, wie gesagt, für alle Zustände angeben. Ich mache jetzt hier mal noch sowas hin. Um, ups, das sollte vielleicht schwarz sein. So, können wir hier lang gehen und wir können hier lang gehen. Okay, so, dann habe ich hier als Möglichkeit, beziehungsweise was heißt als Möglichkeit, Q ist auf jeden Fall wahr. Und ich habe die Möglichkeit, dass danach P wahr ist. Um, genau. Ich habe die Möglichkeit, dass P wahr ist, aber ich habe auch die Möglichkeit, dass ähm, Q und P beide falsch sind. Das wäre dann hier unten die Möglichkeit. Hier kann ich natürlich noch anhängen, ähm, Q, er äh, not Q und, ups, das soll hier rein, so. Also hier habe ich die Möglichkeit, not Q und P zu schreiben, der Zustand hier. Und hier sage ich, okay, es ist möglich, dass weder Q noch P gelt, äh, gelten. Ja, das wäre dann der Zustand hier unten. Okay, so und ja, damit könnt ihr irgendwelche komplizierten Schaubilder erschaffen. Ihr könnt damit auch wieder Normalformen kreieren. Ich wollte euch nur mal kurz so eine kleine Einführung geben in die Modallogik. Ähm, zwei weitere habe ich noch für euch, aber die gibt es beim nächsten und beim übernächsten Mal. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.